ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി സൈക്കോളജി സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോർഷൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ ഇനി താഴെയുള്ള ഫോഗറ്റിങ് മുതലുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോഗറ്റിങ് ഫോഗറ്റിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ അവർ മെമ്മറി നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ലോസ് അതിനെയാണ് ഫോർഗറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇനബിലിറ്റി ടു റീകോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ലോങ് ടേം മെമ്മറി ക്യാൻ ഓൾസോ ലീഡ് ടു ഫോർഗറ്റിങ് അതായത് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അതും ഫോഗറ്റിങ്ങിലേക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസസും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ മെമ്മറി പാർട്സിൽ ട്രേസസ് അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ട്രേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഇമേജസ് ഒക്കെ അവിടെ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ട്രേസസിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിലുള്ള ഫെയിലിയറാണ് ഫോർഗറ്റിങ്ങിന് കാരണമാവുന്നത് ദ ഫെയിലിയർ ടു റീറ്റെയിൻ ദീസ് ട്രേസസ് ഫ്രം ദ പാർട്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ഇസ് കാൾഡ് ഫോർഗറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഫോർഗറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഹെർമാൻ എബിങ്കസ് ആണ് കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തിയത് ഹെർമാൻ എബിങ്കസ് എച്ച് ഇ ആർ എം എ എൻ ഇ ബി ബി ഐ എൻ ജി എച്ച് എ യു എസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫോർഗറ്റിംഗ് കേർവ് അപ്പോൾ എബിങ്കോസിൻ്റെ ഈ ഫോർഗറ്റിംഗ് കേർവിൽ പറയുന്നത് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ടു റീറ്റെയിൻ മെമ്മറി ഓവർ ടൈം അതായത് സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ മെമ്മറി റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ തിയറിയിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളതിന് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ലോസ്റ്റായി പോകുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് പഠിച്ചു എന്ന് വെക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ ആ എക്സാമിന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിന് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കാലക്രമേണ ലോസ്റ്റായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കിട്ടിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ലോസ്റ്റായി പോകും ഇത് ഗ്രാഫിക്കലി പ്ലോട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ഫോർഗറ്റിംഗ് കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർഗറ്റിംഗ് കേർവ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമിൻ ഡേയ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ പെർസെൻറ്റേജ് റീറ്റെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് എത്രത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻ റീറ്റെയിൻഡ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് വി ഫേസ്റ്റ് ഹിയർ ദ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ആ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഫേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ റീറ്റെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണിത് നൂറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ കാര്യം അപ്പോൾ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടാവും പിന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തുന്നത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മളതിനെ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ റീറ്റെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൈഡ് സിക്സ്റ്റി ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ട് പക്ഷേ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം എന്താ റീറ്റെയിൻഡ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ലോസ്റ്റായി പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഫോഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു ഫോഗറ്റിംഗ്
അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാത്ത കാരണം ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീട് റീട്രൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം ഇതൊരു കാരണമാണ് ഫോർഗറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇനി ഫോർഗറ്റിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു റീസണാണ് ഡി കെ അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ മെമ്മറി ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മെമ്മറി ട്രേസിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ റിഹേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂറോ കെമിക്കൽ മെമ്മറി ട്രേസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫെയ്ഡായി പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫെയ്ഡായി പോകും അപ്പോൾ സിംപ്ലി നമ്മളൊരു പുതിയ മെമ്മറി ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു മെമ്മറി ട്രേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ ഇൻഫർമേഷന് നമ്മൾ റിഹേഴ്സലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ന്യൂറോ കെമിക്കൽ മെമ്മറി ട്രേസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫെയ്ഡായി പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫെയ്ഡാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ അത് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും ആ ഒരു ന്യൂറോ കെമിക്കൽ മെമ്മറി ട്രേസ് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മെമ്മറി ട്രേസ് ഫെയ്ഡാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ കാലക്രമേണ ഒരു മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മെമ്മറി ഫെയ്ഡായി പോവുക അപ്പോൾ മെമ്മറി ഫെയ്ഡാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രേസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ട്രേസ് ഫെയ്ഡാവുന്നത് കാരണമാണ് മെമ്മറി ഫെയ്ഡാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേസ് ഫെയ്ഡാവുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മെമ്മറി ഡി കെ ആയി പോകുന്നത് അതാണ് ഡി കെ തിയറി ഓഫ് ഫോർഗറ്റിങ് ഇനി അടുത്ത ഒരു റീസൺ ഓഫ് ഫോർഗറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർഗറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറീസ് ഇൻ്റർഫിയറിങ് വിത്ത് വൺ അനദർ അതായത് പല മെമ്മറീസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പല മെമ്മറീസ് പരസ്പരം ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ഫോർഗറ്റിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെമ്മറീസ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഒരു മെമ്മറീൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വേറൊരു മെമ്മറി കയറി വരുമല്ലോ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസൊക്കെ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് റീട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും അതിൽ റീട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ന്യൂലി അക്വയർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർഫിയേഴ്സ് വിത്ത് ഓൾഡ് മെമ്മറീസ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് മെമ്മറീസിനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്നത് അതായത് പുതിയതായിട്ട് അക്വയർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ടീച്ചർക്ക് പഴയ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പേര് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ പഴയ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് റീട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അതായത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അക്വയർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ പഴയ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ റീകോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അതായത് ഇറ്റ് ഒക്വേഴ്സ് വെൻ പ്രീവിയസ്ലി ലേൺഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മേക്സ് ഇറ്റ് മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫോം ന്യൂ മെമ്മറീസ് അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു പുതിയ മെമ്മറി ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ ഡിഫിക്കൾട്ടി ഉണ്ടാക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ കേസ് തന്നെ പറയാം ഇപ്പം ടീച്ചർ പുതിയൊരു വർഷത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ പുതിയ കുട്ടികളുടെ പേര് പഴയ കുട്ടികളുടെ പേര് കാരണം പഠിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുട്ടികളുടെ പേര് പഠിച്ചത് കാരണം
ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസോ തോട്ട്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസിലേക്ക് തള്ളിവിടുക പുഷിങ് ടു അൺകോൺഷ്യസ് അപ്പോൾ ചില തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സ് ഇവൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് അൺകോൺഷ്യസിലേക്ക് തള്ളിവിടുക അതാണ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഫോഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് സപ്രഷനും റിപ്രഷനും അതിൽ സപ്രഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് നമ്മുടെ അൺ അൺകോൺഷ്യസിലേക്ക് തള്ളിവിടുക കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അൺകോൺഷ്യസിലേക്ക് തള്ളിവിടുക കോൺഷ്യസ് ഫോം ഓഫ് ഫോർഗറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ചില തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ അതാണ് സപ്രഷൻ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് റിപ്രഷൻ റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അത് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസിലേക്ക് പോവുക അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ മറക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അൺകോൺഷ്യസ് ഫോം ഓഫ് ഫോർഗറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചില ഇവൻസോ തോട്ട്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സ് ഇവൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ഫോഗറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഗറ്റിംഗ് ആണ് റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക് ആണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ റിമെമ്പറിംഗ് അതായത് റിമെമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ റിഹേഴ്സൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഇലാബറേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ റിഹേഴ്സൽ റിഹേഴ്സൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെമ്മറി പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് റിപ്പറ്റീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇറ്റ് ടു ലോങ് ടേം മെമ്മറി അപ്പോൾ റിഹേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതിൽ റിപ്പറ്റീഷൻ ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യണം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ആ പഠിച്ച കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി കിടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും റിഹേഴ്സലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ റിഹേഴ്സൽ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിലും റിഹേഴ്സൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് എത്തുന്നതും റിഹേഴ്സലിലൂടെയാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എലാബറേഷൻ എലാബറേഷൻ ഈസ് എ ലോങ് ടേം മെമ്മറി പ്രോസസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ചേഞ്ചിങ് ഓർ ആഡിങ് ടു മെറ്റീരിയൽ ഓർ മേക്കിംഗ് അസോസിയേഷൻസ് ടു മേക്ക് റിമെമ്പറിംഗ് ഈസിയർ അതായത് ഒരു കാര്യം അത് കൂടുതൽ മെമ്മറബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പഠിച്ചൊരു കാര്യം അതിനെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു കൂടുതൽ മെമ്മറബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എലാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ നോക്കാം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം പഠിക്കുന്നതിലുപരി അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസ് നോക്കുക അതുമായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ഭയങ്കര എലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എലാബറേഷൻ അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോളജും പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ നോളജും തമ്മിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മെൻ്റൽ ഇമേജൊക്കെ മനസ്സിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എലാബറേഷൻ ഇതൊരു ലോങ് ടേം
പെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഡോഗ് വരുന്നുണ്ട് കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈൽഡ് വുമൺ മാൻ എന്നൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മേ ബി അത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ദ ത്രീ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ റിമെമ്പറിങ് അപ്പോൾ ഇതോടെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിലബസിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർഗെറ്റിംഗ് തൊട്ടിട്ട് ഉള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ